Hola, soy Eladio de Impulse TV. Всем привет, меня зовут Дана и я ведущая Impulse TV. Os vamos a enseñar los mejores restaurantes de la provincia de Alicante. Мы также попадем на кухню этих ресторанов и приготовим что-то вместе с вами. Vamos a entrevistar a los mejores de la cocina de la provincia de Alicante. Сегодня будет много интересной информации и секретов. Оставайтесь с нами. Мы находимся в ресторане «Баранка», который славится своими свежими морепродуктами и незабываемыми блюдами из риса. Здесь мы не только сможем насладиться изысканными блюдами, но также полюбоваться видами моря и заката. La restauración viene de un restaurante que teníamos aquí detrás de unos pinos que había ahí y ya por razones de desarrollo urbanístico este restaurante desapareció, nos hemos bajado aquí a la playa y aquí llevamos ya 22 años, más es que estuvimos allí 28. Bueno, el buque insignia del restaurante son los, los arroces. La idea del restaurante es ofrecerle al cliente todos los días un producto fresco de mercado. El secreto es exactamente eso, producto fresco del día, de buena calidad, de aquí sí. del Mediterráneo y elaborar todos los días eh, ese producto fresco. Esta se llama Luisa y esta se llama Manoli. Me ha pasado en la cocina para que podamos participar en el proceso de preparación de la paella. Cantidad para dos personas. ¿Vale? Esperamos un poco de caliente. Los niños nos ofrecieron mi propia firma de masa. Se sofreímos el ajo tierno. Parado de vallo. Ponemos el tomate frito, el mazado de ñora, poca cantidad para que dé buen sabor y un, y un color bueno. El secreto es... Buen ajo. arroz. ¿Por, ¿Por allá? Sí, por todo. Por todo. Bien. Un poquito de colorante, ¿vale? también para que le dé color y bueno que se vea que se vea atractiva la vista ahora el fondo de, de pescado esto es aproximadamente el doble eh, 100 gramos de arroz y, claro eso es muy bien Некоторые утверждают, что паэлья, как раз баранка, одна из самых лучших в Венедорме и на Коста Бланке. Давайте попробуем. И el caldo que previamente hemos preparado se elabora todos los días estos arroces, que su calidad del producto y su elaboración les hace únicos. Всем привет! Сегодня мы находимся в самом вкусном мясном ресторане Тоста Блан. А также любители морепродуктов смогут найти себе блюдо по душе. Дана! de la bodega que tienen tan selecta aquí en Cayuán.
Nosotros somos un restaurante el cual se creó en el 2008 y bueno, siempre el buque insignia nuestro ha sido lo que son las brasas, lo que es la parrilla y sobre todo lo que es la, la, la carne de buey, la carne de buey auténtico. Y bueno, y es un poquito lo que es, lo que es la imagen de, de nuestro negocio. Sí, tocamos pescados, tocamos mariscos, tocamos la, la famosa gamba roja de Denia. El buque insignia de Cayuán siempre ha sido la primera y primerísima son las altas calidades y después el buey, como bien te estaba diciendo, el buey es un producto muy codiciado en España y son carnes que tienen mucho sabor y mucha estructura. Tenemos algún lema, bueno el lema nuestro ha sido eh, mantener calidades muy muy altas y tocar el producto lo mínimo posible. Tenemos una bodega, una bodega muy importante, cuando podemos tener, tenemos pingus, tenemos tesos de la monja, petrus, o sea, tocamos productos un poquito altos y un poquito desmarcándonos de lo que hace todo el mundo por aquí por la zona. И вот нас пригласили на кухню ресторана Каджуан, чтобы мы вместе с вами приготовили что-то абсолютно особенное. Пойдемте. В этом выпуске мы просто не могли пропустить новый средиземноморский ресторан «Терраса Байхелен» известного ресторатора в городе Алтея. Побалуйте себя свежими морепродуктами и современной концепцией к приготовлению блюд. La idea, el concepto de, de tu local, de tu restaurante, ¿cómo surgió? Y... El restaurante ha cambiado totalmente, elegante, cool, con comida fresca uh -huh. de día sí, sí. y con un servicio excelente los camareros. Y con los productos frescos tiene muy buena calidad, uh -huh. sano y sabores excelentes. Sí, sí. Tiene una comida muy sana, muy rica y rápida. Y la gente puede disfrutar y desconectar, uh -huh. y disfrutar las vistas. Hemos estado echando un vistazo a la carta, a la carta de vinos, ¿no? Sí, que, también. De, de blanco, sí. de tinto de rosado. Uh -huh. Espectacular. Precio, calidad. Muy, muy ricos. Sí. Salud. Salud. Мы находимся в центре управления гастрономическими полетами в ресторане Terrasso by Helen. И шеф-пор с 13-летним стажем Луис нам покажет, как готовятся все главные блюда. Hola Luis. Hola, ¿qué tal? Pues Luis, nos enseñas que vamos a preparar hoy. Perfecto. Te voy a enseñar el plato que tenemos, que es un tataki de atún. Ajá. Entonces, cogemos un atún fresco de aquí, de la zona, y, este, y lo marinamos. Lo marinamos 24 horas antes de servirlo. ¿Y con quién lo marinamos? Lo marinamos con soja, jengibre y un poco de ketchup también. Uh -huh. Y un poco de guindillas para darle el toque picante. Pero 24 horas. 24 ¿sí? horas uh -huh. antes lo marinamos, antes de servir al cliente. Entonces lo que hacemos es cogemos el tataki marinado ya. Uh -huh. Y lo cortamos en lonchas. Este, pues mira, para los fans está esto muy bueno. Bueno, y por allá, <ríe> y por, por encima. Allá. Pues mira, esto, esto tendrá todo lo que te gusta. Sí. 
Перфектно. Выглядит как сложное блюдо, но на самом деле тут краски вкуса. И делается оно достаточно быстро. Я думаю, вполне можно повторить дома. Смотрите на эту красоту. Роскошное блюдо. Genial, ya está. Llevan muchas cosas, pero el plato ya lo tenemos hecho. ¡Hola, la! ¡Madre mía, Dana! ¿Qué has hecho? ¡Madre mía! Pero especial. ¡Madre mía, lo has hecho tú, no? Sí. ¡Qué pintaza! Como siempre. Uh, uh. ¿Lo puedo probar? Claro. ¿Sí? ¿Te corto un trocito? ¿Eh? Claro. Y más grande. Más, ¿Cómo más grande? Venga, 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 venga. 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 Está bueno, ¿eh? Pero de verdad lo has hecho tú, ¿no? No, no, te has oído muy bien, ¿eh? Claro. Ahora tenemos la receta también. Ya, ya, sí. Uh -huh. Buenísimo. ¿Copita de vino también? No, gracias. ¿No quieres, seguro? <risa> no. Bueno. Каковы главные составляющие изумительного обеда или ужина в старом квартале Алтеи? На этот вопрос нам ответит ресторан Дель Сартистас. Здесь и панорамные виды, и безупречный сервис, и изысканные блюда в швейцарской, голландской и испанской фьюжен кухне. Мы находимся на кухне ресторана Дель Сартиста со знаменитым шеф-поваром Рональдом Броджи. Buenos días. Buenos días. Gracias por invitarnos hoy. Con mucho gusto. ¿Qué vamos a preparar? Una corona de cordero. Uh -huh. Sí. Pues empezamos. Vale. Bueno, vamos a poner sal, un poquito aceite de oliva y vamos a marcarlo a la sartén. Más o menos cuántos minutos? Solo aquí no hay minuto, hay solo cuando tiene un poquito color se ve. Después vamos a dar la vuelta. Uh -huh. Ahora lo cojo, pongo aquí. Entonces mostaza fuerte, mostaza de Dijon, mostaza francesa, hierba provenzal con hierba fresca, mm -hmm. un, un mix, ¿eh? un poco, sí, y en el horno, ¿eh? algunos asparagos verdes, mm -hmm. muy poco hecho, para que también se guarda, se conserva el color, mm -hmm. un brócoli muy hecho, para guardar el color, solo importante, cocerlo con agua con mucho sal, mm -hmm. Y cuando lo saca, poner en agua muy fría. ¿Has visto cómo está? Blando. ¿Tú has visto? Sí. ¿Eh? ¿Cómo está? Aquí. Lo he hecho rosado, mira. ¿Eh? Así está muy bueno. Esto es un poquito salsa de carne. Те, кто посетили ресторан Дель Сартиста с хотя бы один раз, возвращаются в него снова и снова.
Сейчас мы находимся в одном из самых привилегированных портов Коста Бланки. que es un chiringuito uh, ibicenco, con reminiscencias ibicencas, pero que al final se ha convertido en un restaurante al 100%. Sí. Bueno, sabíamos que era una zona especial para lo que es nuestra cultura mediterránea, los productos frescos, el pescado de la bahía, productos de grama premium y cosas así un poquito también asequibles para que, bueno, para que lo pudieras usar al, en, el día, en el momento que tú quisieras del día, pues de una forma u otra. Hola Miguel. Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Bienvenidos. Pues... Vamos a preparar un tartar de atún rojo uh -huh. de, de las costas de, de Mallorca, Balfegó. Muy rico un tartar, es crasno botón sal. Y una burrata con un tapenade de aceitunas negras. Y firmen el salat es burrate. Me vais a pasmotre, me apato, me apadelen, se va mi recepto. Вау, у нас получилось раскольчное блюдо. Мигель, muchas gracias para, para darnos este receta que podemos usar en casa. Muy fácil para hacer en casa. Muchísimas gracias, encantado. Un placer. Кстати, девиз ресторана Bay Club – Ростос без дресс-кода. Brutal. Está brutal, ¿eh? Está buenísimo, la verdad. Y еще одно уникальное место в порту Кампаманас это устричный бар Макао. Давайте рассмотрим этот необычный дизайн. Ребята славятся своими аперитивами и вкуснейшими коктейлями, а также они приглашают диджея по выходным и устраивают вечера живой музыки. Пуэрто Кампомане – это парадис, лет много лет, но мы сделали реформу в Cambiando mobiliario, uh -huh. haciendo una pequeña cocina. Nos dedicamos pues a aperitivos, ostras, uh -huh. champán, uh -huh. cócteles, muchísima música, DJ y, y fiesta. Claro, Después he visto ¿no? también que tenéis también muy buen champán, ¿no? He visto por muy ahí, buen ¿no? Champán, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, y vino también. Con las uh -huh. ostras tenemos un vino francés, sí. Chablis. Sí. Y casa a la perfección. Uh -huh. Todo muy, muy selecto, muy escogido, es, ¿verdad? Otro, Gracias. Por la visita. Gracias a ti, siempre a ti. De nada. Son ostras de alguna región, ¿verdad? Sí, de Francia. Vienen de la región Marén o Región uh -huh. y son afinadas. Entonces, uh -huh. tiene esto, son dulces. Y вот, наконец-то, мы открыли эти устрицы и сейчас подготовим их подача. Выглядит очень аппетитно. Y ahora va con limón y tengo una vinagreta también, uh -huh. que es echalots con vinagre y mucha pimienta. Uh -huh. Es una, una vinagreta, en Francia se come así la, la, la ostra y gusta muchísimo uh -huh. y a los rusos les encanta. Y el vinagre coge el sabor de la cebollita y de la pimienta, entonces muy bueno y se come con la ostra.
Muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Probarlas y ya verás qué buena. Sí. Ole. Buenísimo. Patricia Ustrice. Patricia Ustrice. Pues aquí tenemos un camembert al horno aromatizado con trufa negra. Es un camembert francés, por supuesto, de leche cruda, acompañado con unas tostadas. Buenas tardes, estamos en el restaurante Capri, donde podréis probar los mejores pescados de la bahía. Se caracteriza también por tener los mejores manjares de la zona. El restaurante se encuentra en el restaurante de la zona, en la primera línea del mar, en el Calpe. Buenas tardes, bienvenidos. Gracias. Eh, preguntarte, ¿qué querías transmitirle a, o decirles a tus clientes? A mis clientes les deseo todo, les transmito que estamos aquí, estamos abiertos todos los días. Ajá. Estamos dando el servicio como siempre lo hemos dado y mantenemos y respetamos esto. Y decirles que aquí tienen todo lo mejor. Muchísimas gracias, Gabriela. Con mucho gusto. El lema de la empresa mía sería... Uh, the best of nothing or uh, no limits no hay límites y ante un, un obstáculo tenemos que ser siempre positivos y encontrar la solución todo va a estar bien gracias Soy Miguel Ángel García, soy el jefe de cocina del restaurante Capri y hoy como vamos a estar con, con vosotros vamos a hacer una yauna de calpe que es la típica de aquí de, del restaurante, ¿vale? Perfecto. Eh, espectacular el caldo y le ha puesto una serie de especies que tengo que sí. прогуливаясь по главному порту города Кальпы настоятельно рекомендуем посетить ресторан Андалусия Это семейный ресторан, который на протяжении уже 35 лет радует своих клиентов наивкуснейшими блюдами средиземноморской кухни.
Antonio, buenos días. Buenos días. Restaurante Andalucía, aquí en Calpe, que de hecho es uno de los mejores de, de la zona. Nos habían hablado ya de vosotros y, y bueno, eh, son 35 años, ¿no? Con... 35 años ya. Aquí eh, está toda la familia. No he, pre no he preguntado, pero yo digo... Aquí creo que hay gente de la sí, familia. Sí, aquí está sí. todo. Está la mujer, están los hijos, está el lleno, estamos todo, toda la familia sí. enfocado en este, en este negocio. Y bueno, mantenemos la cocina, es una cocina que la mantenemos tradicionalmente de como cuando era. Es decir, nosotros no hemos cambiado nuestra cocina, o sea, algunos retoques, pero es una cocina muy, muy, muy a la tradición anterior. No es una cocina difícil, es una cocina sencilla, pero que tiene su punto porque hay que darle, tiene que ser una, un producto de calidad, sí. sobre todo es muy importante Pero la calidad, después, después los arroces tienen su secreto, es un buen sofrito, uh -huh. un buen producto sí. y mucho cariño. Hola, buenos días Antonio. Hola. ¿Nos días. podrías explicar cómo se prepara? Yo lo sé que con amor. Sí, sobre todo con amor, sí. Pero, ¿cómo se hacen estos platos típicos, tradicionales? Pero bueno, de... nosotros Ay. trabajamos lo que es mucho, lo que es el pescado, marisco a la plancha. Es fácil, es sencillo, pero hay que darle el punto. Y luego también eh, trabajamos mucho lo que son los arroces, la paella, la zarzuela, el pescado guisado con salsa. Luego tenemos lo que es la, la, el arroz de señores, que es un plato que vamos a preparar ahora después. Ah, arroz de señores es lo que vamos a preparar hoy y después vamos a Sí, es un arroz típico de calpe, es un plato típico de calpe. Eh, si vemos ahí ya se están preparando uno de ellos. A ver. Estamos preparando lo que son los típicos platos de arroz de señores. Que se está ya casi terminando, se está haciéndose y ahora vamos a preparar la receta después. Estamos en el restaurante Andalucía, que son especialistas en estos arroces. Y concretamente de estos tres arroces que os hemos enseñado, en este, en el, en el arroz señoret, os vamos a dar una receta que la podéis ver y podéis preparar vosotros. 